हेलो एवरीवन स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम स्टडी पॉइंट में जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स की मेरा हिस्ट्री का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था जिसमें हम पार्ट सिक्स तक आप लोग को ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं अगर आप लोगों ने पार्ट सिक्स तक नहीं देखे हैं तो उसका प्ले इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग एक एक वीडियो को वॉच कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों के सामने का फ्रेंड्स 122 नंबर का क्वेश्चन आ गया है और 121 नंबर तक का क्वेश्चन हम पहले वीडियो में करवा दिए अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा तो 122 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार के लिए गणपति और शिव जी उत्सव किसने प्रारंभ किया मतलब गणपति जी और शिव जी का उत्सव किसने प्रारंभ किया तो आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले सेकेंड ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक एंड थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स बिपिंद्र चंद्र पाल एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर क्या होगा आई होप कि आप लोगों ने राइट आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा तो इसका राइट आंसर आप लोगों के सामने फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते थे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है निम्न में से लाल बाल पाल से किसका संबंध नहीं है तो आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है लाला लाजपत राय सेकेंड ऑप्शन बिपिन चंद्र पाल एंड थर्ड ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक एंड फोर्थ ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले तो किसका संबंध नहीं है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले लाल बाल पाल से संबंध नहीं है देखिए लाला लाजपत राय में लाल आता है एंड बिपिन चंद्र पाल में पाल आता है एंड बाल गंगाधर तिलक में क्या आता है बाल आता है लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले में कुछ नहीं आता इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले इज राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है स्वराज्य हमारा जन्म अधिकार है यह प्रसिद्ध उक्ति या फिर नारा किसकी है तो किसकी है फ्रेंड्स आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले सेकंड ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक थर्ड ऑप्शन है एनी बेसेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स भगत सिंह तो आई होप कि इसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक का नारा था फ्रेंड्स स्वराज्य हमारा जन्म अधिकार है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी तो किस दिन से प्रभावी हुई थी तो फ्रेंड्स आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है 16 सितंबर 1905 से सेकंड है 16 अक्टूबर 1905 से थर्ड है 16 जुलाई 1905 से एंड फोर्थ है फ्रेंड्स 26 जुलाई 1905 से तो कब हुई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर उन्नीस से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हुई थी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था तो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे था फ्रेंड्स आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है बंगाल विभाजन से सेकंड ऑप्शन है असहयोग आंदोलन से थर्ड ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन से एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड चंपारण सत्याग्रह से तो आई होप कि इसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बंगाल विभाजन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोग का जितना स्कोर आता है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी तो आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक सेकेंड ऑप्शन है एनी बेसेंड थर्ड ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले एंड फोर्थ ऑप्शन है रामा स्वामी अयर तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप लोग के सामने है बाल गंगाधर तिलक जो थे होम रूल लीग की स्थापना किए थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है कौन सी गर, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालिया वाला बाघ नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी मतलब जालिया वाला बाघ जो हत्याकांड हुआ था फ्रेंड्स उसके तुरंत बाद कौन सी घटना घटी थी तो कौन सी घटना घटी थी फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन रॉलेट एक्ट का बनना एंड सांप्रदायिक एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स साइमन कमीशन का ना तो कौन सी घटी थी आप लोग के सामने राइट आंसर है रॉलेट एक्ट का बनना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है जालिया वाला बाग हत्याकांड जालिया वाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तेरह अप्रैल उन्नीस को तेरह अप्रैल उन्नीस को उसमें एकत्रित लोग गिरफ्तारी के विरोध किसने किया था मतलब जालिया वाला बाग जो तेरह अप्रैल उन्नीस को हुआ था फ्रेंड्स उसमें जो एकत्रित लोग हुए थे उनको उनको जब गिरफ्तार किया जा रहा था तो उनका विरोध किसने किया था तो किसने किया था फ्रेंड्स आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद और मजहरुल हक एंड सेकेंड ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आ
किचलू और डॉक्टर सत्यपाल तो किसने किए थे फ्रेंड्स आप लोग के सामने राइट आंसर है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने उनका विरोध किया था किनका विरोध किया था फ्रेंड्स जब जालिया वाला बाल हत्याकांड तेरह अप्रैल उन्नीस सौ ईस्वी को हुआ था तो उसमें जो लोग आए थे उसमें जो बहुत से लोग शामिल हुए थे तो जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था तो उनका विरोध डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने किया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग याद कर लीजिएगा क्या है निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई तो आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है जालिया वाला बाग नरसंहार सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया जाना थर्ड ऑप्शन है वर्ष उन्नीस का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन एंड ऑप्शन नंबर फोर है फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाना चल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है क्या है वर्ष 1920 में किसकी अध्यक्षता में कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था तो किसकी अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में कोलकाता अधिवेशन असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था फ्रेंड्स तो आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में सेकेंड ऑप्शन है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में एंड थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद अली की अध्यक्षता में एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स शौकत अली की अध्यक्षता में तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में वर्ष 1920 में कोलकाता में अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था तो चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था फ्रेंड्स आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है पांच फरवरी उन्नीस को सेकेंड ऑप्शन है चार फरवरी उन्नीस को थर्ड ऑप्शन है दो फरवरी 1922 को एंड फोर्थ ऑप्शन है छह फरवरी 1922 को तो कब हुआ था फ्रेंड्स आप लोग के सामने राइट आंसर है पांच फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है क्या है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापिस ले लिया था तो किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था फ्रेंड्स तो आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है काकोरी कांड के कारण सेकेंड ऑप्शन है चौरा चौरी कांड के कारण थर्ड ऑप्शन है जालिया वाला बाघ हत्याकांड के कारण एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड मुजफ्फर नगर कांड के कारण तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स चौरी चो, चौरा कांड के कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को वापस लिया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है सचिंद्र सनियाल सेकेंड ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद थर्ड ऑप्शन है लाला हरदयाल एंड फोर्थ ऑप्शन है बटुकेश्वर नाथ सॉरी बटुकेश्वर दत्त तो इसका राइट आंसर कौन होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा लाला हरदयाल जो थे गदर पार्टी के संस्थापक थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी तो किस क्रांतिकारी को फांसी किंग्स फोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी फ्रेंड्स आप लोगों के सामने फर्स्ट ऑप्शन है प्रफुल्ल चाकी सेकंड ऑप्शन है खुद्दी राम बोस थर्ड ऑप्शन है भगत सिंह एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स राम बिहारी बोस तो आई होप कि इसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा इसका राइट आंसर होगा खुद्दी राम बोस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे बहुत ही हल्का क्वेश्चन है फ्रेंड्स हम चाहेंगे कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया गया तो आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है खेड़ा से एंड सेकेंड ऑप्शन है बारदोली से एंड थर्ड ऑप्शन है चंपारण से एंड फोर्थ ऑप्शन है साबरमती से तो महात्मा गांधी अपना प्रथम सत्याग्रह कौन से स्थान से शुरू किए थे फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर होगा चंपारण से महात्मा गांधी अपना प्रथम सत्याग्रह का शुरुआत किए थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी तो किस वर्ष की थी फ्रेंड दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है वर्ष उन्नीस को एंड सेकेंड ऑप्शन है वर्ष उन्नीस थर्ड ऑप्शन है वर्ष उन्नीस एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्ष उन्नीस तो आई होप कि आप लोग को इसका राइट आंसर पता होगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप लोग के सामने है वर्ष 1930 को गांधी जी ने प्रसिद्ध डांडी यात्रा प्रारंभ की थी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है वंदे मातरम सम
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी सेकेंड ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय थर्ड ऑप्शन है एनी बेसेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है अरविंद घोष तो कौन थे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा अरविंद घोष बंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है क्या है बेदो की ओर लौटो का नारा किसने दिया बेदो की ओर लौटो का नारा नारा किसने दिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस सेकेंड ऑप्शन है दयानंद सरस्वती एंड थर्ड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स आचार्य नरेंद्र देव तो किसने दिए थे फ्रेंड्स ये आपका दयानंद सरस्वती जो थे फ्रेंड्स वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है तो आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटक थर्ड ऑप्शन है केरल एंड फोर्थ ऑप्शन है असम तो किसकी प्रमुख नृत्य कला है फ्रेंड्स तो आई होप कि आप इसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स कर्नाटक तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिए और जो भी पूछना चाहते हैं आप लोग बेशक पूछे क्योंकि आप लोग का हर एक कमेंट का हम रिप्लाई जरूर देंगे और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाओ फ्रेंड्स उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और अगर आप एक चीज हमको और बता दीजिए फ्रेंड्स कि ये मेरा हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो चुका है तो अब हम कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आप लोग को कवर करवाए तो चलिए और जरूर बताएगा फ्रेंड्स कि कौन सा टॉपिक से कवर करवाएं आप लोग जो टॉपिक बोलिएगा हम वही टॉपिक से आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट को नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जय हिंद जय भारत